ప్రార్థన చేసుకుని ప్రారంభించుకుందామండి ప్రభుపేట అందరికీ పేరు పేరిన వందనాలు ఈరోజు మనకు చాలా తక్కువ సమయం ఉంది ఉన్న సమయంలో మనము మాట్లాడుకోవాల్సిన సంగతులు మాట్లాడుకోవడానికి దేవుని సహాయం చేత ప్రయా ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రయాణం చేద్దాం ప్రేమ గల తండ్రి కృపగల దేవ జీవం గల నాయన పరిశుద్ధుడైన మహాగోపదేవ మా అందరి జీవితాలలో మరొక నూతన దినం అనుగ్రహించి విలువైన మీ మాటలు మాట్లాడుకున్నటకు మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ అమూల్యమైనటువంటి సమయంను బట్టి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం మీ పిల్లలందరితో కలిసి ఈ కొద్దిసేపు ఈ మాటలను తండ్రి ధ్యానించడానికి ఈ రీతిగా మేము భౌతికంగా ఒకటే చోట ఉండి కూడుకోలేకపోయినప్పటికీ ఈ సాంకేతిక పరికరాల ద్వారా మీ పిల్లలతో మీ మాటలు పంచుకున్నట్టుకు మీరు చూపిన కృపను బట్టి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం నాయన ఈ కొద్దిసేపు మా వాక్య ధ్యానాన్ని ఆశీర్వదించి మా జీవితాలను బలపరచమని మెరుగుపరచమని వేడుకొనచ్చు మీ ప్రియ కుమారుడు మా అందరి ప్రభు ప్రియ రక్షకుడైన యేసు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామలు ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని వర్లారా ఈరోజు మనము ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో మనకున్నటువంటి కొన్ని నియమ నిబంధనల చేత కొన్ని కొన్ని పరిమితులు కొన్ని సందర్భాలలో మనకుంటాయి కనుక వాటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు ఒక నలభై నుండి నలభై ఐదు నిమిషాలు వాక్యాన్ని మీకు అందించే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను అంతకంటే ఎక్కువగా చెప్పడానికి ఈరోజు వీలు పడదు మేమున్నటువంటి ప్రాంతంలో కూడా కొన్ని షరతులు పరిమితులు ఉన్నాయి కనుక అర్థం చేసుకోండి ఇక ముందుకెళ్దాం ఈరోజు ప్రపంచ క్రైస్తవ్యంలో ఏ సందర్భాన్ని అయితే పురస్కరించుకొని ఉదయం నుంచి ఎన్నో వాక్య సందేశాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినపడుతున్నాయో అదే సందర్భాన్ని కొద్దిసేపు దేవుని సహాయాన్ని బట్టి మీ ముందుకు కొన్ని సంగతులు తీసుకొని రావాలని మీ ముందు కొన్ని మాటలు తీసుకొని రావాలని మీ ముందు నేను నిలుచున్నాను ఈరోజు మట్టల ఆదివారము లేదా పామ్ సండే అనేటువంటి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని బైబిల్ని ఆధారం చేసుకొని కొన్ని సంగతులు మనం మాట్లాడుకుందాం మట్టల ఆదివారం కంటే ముందటి రోజు అంటే శనివారం ఆదివారానికి ముందటి రోజు శనివారం ఈ శనివారాన్ని ప్రపంచ క్రైస్తవ్యంలో లాజరస్ సాటర్డే అని పిలుస్తారు దీన్ని వీలైతే నోట్ చేసుకోండి మట్టల ఆదివారం కంటే ముందటి రోజు ఏదైతే ఉన్నదో ఆ శనివారాన్ని లాజరస్ సాటర్డే అని పిలుస్తారు ఎందుకు లాజరస్ సాటర్డే అని పిలుస్తారు అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువ యాత్రను ప్రారంభించడానికి ఎరుషలేములోనికి ఎరుషలేములోనికి ఆయన ప్రవేశించడానికి ఆయన బయలుదేరే ముందుగా ఆయన చేసిన ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యమే చనిపోయిన లాజరు గారిని ఆయన తిరిగి లేపడం ఆయన ఇరుషలేములోనికి బయలుదేరడానికి ఒకరోజు ముందు ఆయన లాజరు గారి ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా బైబుల్ చెబుతోంది ఈ కారణాలను బట్టి దాన్ని లాజరస్ సాటర్డే లాజరు శనివారం తెలుగులో తర్జుమా చేస్తే అని పిలుస్తారు జస్ట్ ఇది సమాచారం కోసం మాత్రమే ఈరోజు ఈ యొక్క సందేశాన్ని ఒక రెండు భాగాలుగా నేను విభజించి నేను మీ ముందుకు తీసుకొని వస్తున్నాను అందులో మొదటి భాగం పరిచయం అయితే రెండవ భాగం ఒక చిన్న సందేశం ఈ మొదటి భాగంలో దీనిని మనము పరిచయంగా భావించి ఆ పరిచయంలో కొంత ముందస్తు సమాచారాన్ని మనం తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ మట్టల ఆదివారానికి సంబంధించిన వాక్య భాగాలు మనకు క్రొత్త నిబంధనలో మొదటి నాలుగు పుస్తకాలలో కూడా కనబడుతుంది ఈ సందర్భం ఏదైతే ఉందో అటు మతేసు వార్తలోను అటు మార్కు సువార్తలోను అటు లూకా సువార్తలోను అటు యోహాను సువార్తలోను నాలుగు సువార్తలలోను కనిపించే ఒక సందర్భం ఇది ఒకవేళ మీకు నోట్స్ రాసుకునే అలవాటు ఉంటే మతేసు వార్తలో ఎక్కడ ఈ వాక్య భాగం ఉందో మార్కులో ఎక్కడుందో లూకా సువార్తలు ఎక్కడుందో యోహాను సువార్తలు ఎక్కడుందో దయచేసి నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాను పరిచయం కదా కొంత పరిచయ మాటలను దయచేసి స్వీకరించండి మతేసు వార్తలు అయితే ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము మొదటి వచనము నుండి పదకొండవ వచనం వరకు ఈ పోర్షన్ మనకు కనబడుతుంది మతేసు వార్తలో 
ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము మొదటి వచనము నుండి పదకొండవ వచనం వరకు అలాగే మార్కసు వార్తలో అయితే పదకొండవ అధ్యాయము మొదటి వచనము నుండి పదకొండు వచనాలు మతేసు వార్తలో కూడా మొదటి వచనం నుండి పదకొండు వచనాలు మార్కసు వార్తలో కూడా మొదటి వచనం నుండి పదకొండు వచనాలు లూకాసు వార్తలు అయితే పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము లూకాసు వార్తలో పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం నుండి నలభై నాలుగవ వచనం వరకు ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం నుండి నలభై నాలుగవ వచనం వరకు యోహాను సువార్తలు అయితే పన్నెండవ అధ్యాయము యోహాను సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుండి పదిహేనవ వచనం వరకు పన్నెండవ వచనం నుండి పదిహేనవ వచనం వరకు మనకు బైబిల్లో ఈ మట్టల ఆదివారానికి సంబంధించిన వాక్య భాగము ఎక్కడుందో సమాచారం కోసం మీకు ఇచ్చినటువంటి వాక్య భాగాలు ఇవి అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది అన్న సంగతి మనకు బాగా తెలుసు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక రెండు గ్రామాల నుండి బయలుదేరి బేత్పగే బేతనియా అనేటువంటి గ్రామాల నుండి ఆయన బయలుదేరి ఎరుషలేముకు ప్రయాణమై వెళుతున్నారు ఆయన ఎరుషలేముకు ఆయన వెళ్ళడం ప్రత్యేకించి ఈ సందర్భాన అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రయాణం భౌతికంగా యేసుస్వామి ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎరుషలేముకు చేసే చిట్ట చివరి ప్రయాణం ఇది ఈ ప్రయాణపు లేదా ఎరుషలేములోనికి ఆయన ప్రవేశించడం అన్నది ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైనదో కొన్ని సంగతులు మనము ఆలోచించే ప్రయత్నం చేద్దాం భౌతికంగా యేసుస్వామి ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఎరుషలేముకి ఆయన చేస్తున్న చిట్ట చివరి ప్రయాణం అది తర్వాత సిలువ యాత్రకు మొదటి మెట్టు అది యేసుప్రభు వారు సిలువ యాత్ర చేశారుగా ఆ సిలువ యాత్రకు ఆయన వేసిన మొదటి అడుగే ఈ మట్టల ఆదివారపు సందర్భాన చోటు చేసుకున్నటువంటి ప్రయాణం ఇది కూడా దయచేసి గమనించండి ఈ ఆదివారంతో మొదలు పెడితే వచ్చే ఆదివారము ఈస్టర్ అంటాం కదా ఆ ఈస్టర్ సండే కంటే ముందటి ఆదివారమే మనం పామ్ సండే అని అంటున్నాం ఈ వారం నుండి క్రైస్తవ ప్రపంచంలో ఒక వారం ప్రారంభమవుతున్నట్టుగా మనం గమనించవచ్చు దీన్ని మన క్రైస్తవ సమాజంలో ఏమని పిలుస్తారు అనగా ద హోలీ వీక్ పరిశుద్ధ వారం అని పిలుస్తారు దీన్ని లేదా దీన్ని ద ప్యాషన్ వీక్ అని కూడా పిలుస్తారు ద హోలీ వీక్ లేదా ద ప్యాషన్ వీక్ అని పిలుస్తారు దీన్ని ఈ ద హోలీ వీక్ అంటే పరిశుద్ధ వారానికి ఇది మొదటి దినముగా దీన్ని పరిగణిస్తారు ఈరోజు నుంచి మొదలయ్యేటువంటి ఈ వారంలో ఇది మొదటి రోజు అయితే ఇక్కడ మరొకటి మనకు భస్మ బుధవారం రోజున లెంట్ స్టార్ట్ అయింది కదా యాష్ వెన్స్డే రోజున లెంట్ సీజన్ ప్రారంభమైంది ఈ లెంట్ సీజన్కి ఇది చివరి వారం ఈ చివరి వారం అన్నది ఈ రోజుతో ప్రారంభమవుతుంది లెంట్ యొక్క చివరి వారపు ప్రారంభ దినం ఇది అలాగనే ద హోలీ వీక్ లేదా ద పరి పరిశుద్ధ దినం అని మనం పిలుచుకుంటున్న పరిశుద్ధ వారం అని మనం తెలుగులో పిలుచుకుంటున్న ఈ వారానికి ఇది మొదటి రోజుగా మనము దీన్ని మీరు పరిచయంలో ఒక చిన్న సమాచారంగా వ్రాసుకోవాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాను ఏ కారణాన్ని బట్టి ఈరోజు దీన్ని మనం జరుపుకుంటున్నాం అని మనం ప్రశ్నిస్తే యేసుప్రభు వారు ఎరుషలేం కంతకు ముందు ఎన్నో మార్లు ఆయన ప్రయాణం చేశాడు ఎరుషలేం కాయన ఎన్నోసార్లు వచ్చారు ఎరుషలేంలో ఎన్నో మార్లు ఎన్నో బోధలు చేశారు ఆయన కానీ ఎరుషలేం కాయన వచ్చిన అంతకు ముందు సందర్భాలకి ఈరోజు స్పెషల్గా ఆయన ప్రవేశించే ఈ సందర్భానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది ఎందుకనగా ఇక్కడ యేసుప్రభు వారు ఒక బహిరంగ ప్రకటన పరోక్షంగా చేస్తున్నారు ఏమిట పరోక్ష ప్రకటన అని మనం పరిశీలిస్తే ఆయన సహజంగా కాలి నడకన ఈ యొక్క ఇరుషలేంలోనికి ప్రవేశించే ప్రభు వారు ఈసారి కాలి నడకన కాకుండా ఒక గాడిద పిల్ల మీద ఆయన ప్రవేశిస్తున్నట్టుగా మనకు మనము చూసేటువంటి వాక్య భాగాలు కనబడతాయి ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా మతై సువార్త మార్క్ సువార్త లూకా సువార్త యోహాన సువార్త నాలుగు సువార్తలలో కనిపించే వాక్య భాగాన్ని మనం గమనించినప్పుడు ఒకసారి మనం మతై సువార్తలో ఉన్నటువంటి పోర్షన్ని మనం తీద్దాం దయచేసి మతై సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము మతై సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము మనం తీయగలిగితే 
మొదటి నుంచి చూద్దాం తర్వాత ఇరుషలేమునకు సమీపించి ఒలీవ చెట్ల కొండ దగ్గరున్న బేత్పగేకు వచ్చినప్పుడు యేసు తన శిష్యులలో ఇద్దరిని చూచి మీ ఎదుట నున్న గ్రామమునకు వెళ్ళుడి వెళ్ళగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిదయు దానితో నున్న ఒక గాడిద పిల్లయు మీకు కనబడును మతేసు వార్తలో మనకు గాడిద ఆ గాడిద యొక్క పిల్ల గాడిద పిల్ల రెండు కనబడుతున్నాయి మిగిలిన సువార్తలలో మనకు గాడిద పిల్లనే అని ఎక్కువగా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది దాన్ని చూసి మీరు ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి మత్తయ్య సువార్తలో మనకు రెండు జంతువులు వచ్చాయి తల్లి ప్లస్ పిల్ల రెండు వచ్చాయి ఆయన మాత్రం చిన్నదాని పైన కూర్చున్నాడు అన్న వివరణ మత్తయ్యలో కనపడుతుంది మిగిలిన వాళ్ళు మిగిలిన సువార్తలలో ఆయన ఏ గాడిద మీద అయితే కూర్చున్నాడో దాని గురించి మాత్రమే వాళ్ళు ప్రస్తావించారు ఇదేదో ఒక ఒక కాంట్రవర్షియల్ పోర్షన్ అని ఎవరు అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పరస్పర విరుద్ధమైనవి అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మత సువార్తలు రెండు జంతువులు కనపడుతున్నాయి మిగిలిన సువార్తలలో ఒకే జంతువు కనపడుతుందని ఎవరు దాని గురించి పెద్దగా తీవ్రంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదని ఈ సందర్భంగా నేను మీ ముందు ప్రస్తావిస్తున్నాను అయితే ఎందుకు ఇది ప్రత్యేకమైనది అని మనం ప్రశ్నించినప్పుడు అంతకుముందే నిజానికి ఇది ప్రవచనానుసారమైనటువంటి ప్రవేశం నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీకు బాగా తెలుసు చక్కర్యా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలోని ప్రవచన నెరవేర్పింది చక్కర్యా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలోని ప్రవచన నెరవేర్పు ఇక్కడ జరుగుతోందని నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఈ సందర్భంగా నేను పరిచయంలో ఉన్నాను కనుక ఆ పరిచయానికి మాత్రమే నేను పరిమితమై తర్వాత మనము రెండో భాగంలో సందేశాన్ని మనం మాట్లాడుకుందాం ఈ యొక్క సువార్తలను మనం చదివేటప్పుడు మనకు మత సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో పరిచయం కనుక నేను ఎనిమిదవ వచనానికి వెళ్ళి మీకు ఒక మాట చూపిస్తున్నాను జన సమూహములోనూ అనేకులు తమ బట్టలు దారి పొడుగున పరచరి కొందరు చెట్ల కొమ్మలు నరికి దారి పొడుగున పరచరి చెట్ల కొమ్మలు అన్నది మాత్రమే అందరు గమనించండి అది ఎనిమిదవ వచనంలో ఉంది ఒకసారి మార్కు సువార్తకి వెళ్దాం మార్కు సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం అక్కడ కూడా మనం ఎనిమిదవ వచనం ఇచ్చేద్దాం అనేకులు తమ బట్టలను దారి పొడుగునను పరిచరి కొందరు తాము పొలములను నరికిన కొమ్మలను పరిచరి కొమ్మలు అన్నాడు మార్కు సువార్తలో ఇక్కడ చెట్ల కొమ్మలు అన్నాడు మత సువార్తలు ఒకసారి లూకా సువార్తను కూడా ఒకసారి పరిశీలిద్దాం లూకా సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం లూకా సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచనము చూద్దాం ఒకసారి ముప్పై ఐదవ వచ్చినం తర్వాత వారు యేసు నొద్దకు దానిని తోలుకొని వచ్చి ఆ గాడిద పిల్ల మీద తమ బట్టలు వేసి యేసును దాని మీద ఎక్కించి ఆయన వెళ్ళుచుండగా తమ బట్టలు దారి పొడుగున పరచిరి అని చూడండి అక్కడ లూకా సువార్తలో బట్టలు పరిచినట్టుగా ఉంది మార్క సువార్తలోనూ అలాగనే మత సువార్తలో చెట్ల కొమ్మలు పొలములో నుంచి తెచ్చిన కొమ్మలు అని చెప్పారు ఇక్కడ పరిచయం కనుక కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నా వాళ్ళు బట్టలు పరిచారు బట్టలతో పాటు చెట్ల కొమ్మలు కూడా వాళ్ళు పరిచినట్టుగా మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి అయితే యోహాను సువార్తకి వెళ్ళేసరికి అవి ఏ చెట్ల కొమ్మలో కూడా ఆయన చెప్పేశారు యోహాను సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో యోహాను సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో పదమూడవ వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే ఖర్జూరపు మట్టలు పట్టుకొని ఆయనను ఎదుర్కొనబోయి జయము ప్రభు పేరట వచ్చున్న ఇస్రాయేల్ రాజు స్థుతింపబడునుగా కానీ కేకలు వేశారు అంటే ఏ చెట్ల కొమ్మలు ఏ చెట్ల మట్టలు మట్టలు అంటే కొమ్మలు అని మనం పరిశీలించిన లేదా ప్రశ్నించినప్పుడు యోహాను సువార్తలు మనకు సమాధానం దొరుకుతుంది అవి ఖర్జూరపు మట్టలు అని మనకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది ఖర్జూరపు చెట్లను ఇంగ్లీష్లో మనము పామ్ ట్రీస్ అని అంటాం కదా మనకు ఇండియాలో తక్కువ కానీ మనకు అరబ్ కంట్రీస్లో ఎక్కువగా ఈ పామ్ ట్రీస్ కనబడుతూ ఉంటాయి ఖర్జూరపు చెట్లు బయట ఎక్కువగా మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి ప్రత్యేకించి అరబ్ కంట్రీస్లో అయితే ఈ ఖర్జురపు కొమ్మలను లేదా ఖర్జురపు మట్టలను వారు పరచడం చేత ఆ సందర్భాన ఖర్జూరపు మట్టలు వారు పట్టుకోవడం చేత వాటికి ఈరోజు ఈ ఆదివారానికి పామ్స్ అండి అని వచ్చింది అయితే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఖర్జూరపు కొమ్మలు అన్ని చోట్ల దొరకవుగా అన్ని చోట్ల దొరకవు మరి దొరకనప్పుడు మరి ఏం చేస్తారు దొరకనప్పుడు అని అన్నప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్గా ఖర్జూరపు మట్టలకు ప్రాతినిధ్యం వహించేలా మిగిలిన వేరే చెట్లను సబ్స్టిట్యూట్గా వాడడం అనేది కూడా ఒక ఆనవాయితీ ఉదాహరణకు మీకు స్క్రీన్ మీద ఒక 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 చెట్టును చూపిస్తారు చూడండి వాటిని యూ ట్రీస్ అని అంటారు యూ ట్రీస్ వైఈబ్ల్యూ స్క్రీన్ మీద కనపడుతుండొచ్చు మీకు 
కనబడుతుందా స్క్రీన్ మీద యూ ట్రీస్ అని అంటారు వైఈడబ్ల్యూ ఇది ఒక జాతి కేవలం ఒకే రకమైనది కాదు రకరకాలు ఉంటాయి కొన్ని ప్రాంతాలలో ఈ యొక్క చెట్లను కూడా వాడి ఆ చెట్ల యొక్క కొమ్మలను వాడి ఈ యొక్క పామ్ సండే అని జరుపుకుంటూ ఉంటారు వీటిని ఎవర్ గ్రీన్ ట్రీస్ అని కూడా అంటారు వీటిని ఎవర్ గ్రీన్ ట్రీస్ అంటే ఇవి ఎప్పుడు కూడా ఎండిపోవు అనమాట ఈ జాతిలోని కొన్ని చెట్లు ఎప్పుడు ఎండిపోకుండా ఎవర్ గ్రీన్ ఎప్పుడు పచ్చగా ఉంటాయి కనుక వాటిని ఎవర్ గ్రీన్ ట్రీస్ అని కూడా అంటారు పామ్ ట్రీస్ దొరకని చోట పామ్ ట్రీస్ లేని చోట అంటే ఖర్జూరపు వృక్షాలు లేని చోట ఇలాంటి వృక్షాల యొక్క కొమ్మలను కూడా వాడుతూ ఉంటారు కనుక పామ్ సండేకి కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలలో యూ సండే అని కూడా పిలుస్తారు కొన్ని ప్రాంతాలలో పామ్ సండేని యూ సండే ఆ యొక్క చెట్ల కొమ్మలను బట్టి వైఈడబ్ల్యూ యూ సండే అని కూడా పిలుస్తారు ఇకపోతే మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో యూ ట్రీస్ కాకకుండా మరొక ట్రీస్ వీటిని పుస్సి విల్లో ట్రీస్ అని అంటారు పుస్సి విల్లోస్ అని అంటారు అది కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంటుంది దయచేసి గమనించండి అది కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంటుంది వీటిని ఇవి కూడా రకరకాలు ఉంటాయి ఒక ఒకటి రెండు రకాలు మీకు స్క్రీన్ మీద చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం వీటిని పుస్సి విల్లో ట్రీస్ అని అంటారు వాటి కొమ్మలను తీసుకొని కూడా ఈ యొక్క పామ్ సండే సెలబ్రేషన్ని చేసుకుంటూ ఉంటారు కొన్ని చోట్ల క్రైస్తవులు అందును బట్టి ఈ పామ్ సండేని యూ సండేని మాత్రమే కాకుండా ఈ యొక్క చెట్ల కొమ్మలను బట్టి వీటిని పుస్సి విల్లో సండే అని కూడా పిలుస్తారు దయచేసి దీన్ని సమాచారంగా మీరు రాసుకోవచ్చు పుస్సి విల్లో సండే అని కూడా పిలుస్తారు ఇకపోతే కొమ్మలను బట్టి మనము కొమ్మలను మరు పరిచారు కనుక కొమ్మలను తీసుకొని వచ్చారు కనుక కొమ్మలను ఇంగ్లీష్లో బ్రాంచ్ అంటాం కదా ఆ పేరును బట్టి బ్రాంచ్ సండే అని కూడా పిలుస్తారు ఒకటే రోజుకి ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయి చూడండి పామ్ సండే అని యూ సండే అని అలాగనే పుసి విల్లో సండే అని అలాగనే మరొకటి బ్రాంచ్ సండే అని కూడా పిలుస్తున్నారు ఇకపోతే ఈ రోజుతో మనకు ప్యాషన్ వీక్ స్టార్ట్ అవుతుంది కనుక ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాంగా పరిశుద్ధ వారం ద హోలీ వీక్ లేకపోతే ద ప్యాషన్ వీక్ స్టార్ట్ అవుతుంది కనుక దీన్ని ప్యాషన్ సండే అని కూడా పిలుస్తారు ఇవన్నీ మీరు రాసుకోవచ్చు దీనిని ప్యాషన్ సండే అని కూడా పిలుస్తారు లేకపోతే ద సండే ఆఫ్ ద ప్యాషన్ ద సండే ఆఫ్ ద ప్యాషన్ అని కూడా ఇన్ని పేర్లతో పిలువబడుతున్నటువంటి దినాన్నే ఈరోజు మనము గమనిస్తున్నాం జరుపుకుంటున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రైస్తవులలో అనేకులు సో మట్టల ఆదివారం కంటే ముందటి రోజుని లాజరస్ సాటర్డే అని తర్వాత ఈ ఆదివారాన్ని ఇన్ని పేర్లతో పిలుచుకుంటున్నట్టుగా దయచేసి ఇది మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సింది మనవి చేస్తున్నాను ఇక లాజరస్ సాటర్డే గురించి ఒక మాట చెబుతాను ఇక్కడ ఈ లాజరస్ సాటర్డే రోజున ఏం చేస్తారు అని అడిగితే మరి ఖర్జురపు ఈ మట్టలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఖర్జురం కానీ ఏదైనా పర్లేదు ఏవైతే తీసుకుంటారో దానిని చాలా చోట్ల సిలువ ఆకారంలో ఒకసారి మీకు చూపిస్తారు చూడండి సిలువ ఆకారంలో వాటిని అల్లి ఆ కొమ్మలను సిలువ ఆకారంలో అల్లేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని లాజరస్ సాటర్డే రోజున కనబడుతుందా స్క్రీన్ మీద ఆ ఆకారంలో ఆ యొక్క మట్టలను అల్లి లాజరస్ సాటర్డేని దాన్ని కేటాయించి ఆదివారం రోజున మట్టలను సిద్ధపరచుకోవడానికి ఈ శనివారాన్ని ఈ శనివారాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు అని దయచేసి మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే జస్ట్ ఇదంతా సమాచారం కోసమే అంటే అన్ని క్రైస్తవ శాఖలు దీన్ని చేయకపోవచ్చు కానీ ఎక్కడెక్కడైతే ఎవరెవరైతే చేస్తున్నారో దాని సమాచారాన్ని మాత్రం మీకు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నా మరి ఈ సిలు ఆకారంతో అల్లినటువంటి ఈ ఖర్జురపు మట్టలను లేకపోతే ఇతర కొమ్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సహజంగా మనము ఆదివారం రోజున ఉదయం కూడుకునేటప్పుడు మందిరం బయట మనం మందిరం కూడుకుంటాం కదా సమాజ మందిరంగా ఆ మందిరం భవనం బయటనే ప్రార్థన చేసి అక్కడున్నటువంటి సేవకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రార్థన చేసి సంఘస్తులందరికీ వాటిని పంచిపెట్టడం అప్పుడు అందరూ కూడా పాటలు పాడుచు కుదిరితే వాళ్ళు కూడా ఆ యొక్క మందిరం చుట్టూ ఒకసారి అలా తిరిగి పలుమార్లు దాన్ని తర్వాత లోపలి తీసుకొని వచ్చి ఆ రోజు ఆరాధనలో వాళ్ళు పాల్గొంటారు అలాంటి సాంప్రదాయం లేకపోతే అలాంటి అలవాటు కూడా ఒకటి ఉంది అని నేను దయచేసి ఇక్కడ నేను చెప్పాలి మనం ఇంకొంచెం మనం ముందుకెళ్తే ఈ యొక్క ఖర్జురపు మట్టలు మామూలుగా అయితే కొన్ని సందర్భాలలో ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళిపోయి దాన్ని పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా పెట్టుకునే ఒక అలవాటు కొంతమందికి ఉంటుంది మరికొన్ని చోట్ల అయితే ఆ సంవత్సరం అంతా ఖర్జురపు మట్టలను అలానే ఉంచుకొని ఆ సంవత్సరం అంతా ఖర్జురపు మట్టలను అలానే ఉంచుకొని మరుసటి సంవత్సరం లెంట్ సీజన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి అంటే ఒక రోజు ముందు లెంట్ సీజన్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు యాష్ వెన్స్డేతో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా భస్మ బుధవారంతో స్టార్ట్ అవుతుంది భస్మ బుధవారం కంటే ముందటి రోజుని మనం మంగళవారం అంటాం ఈ మంగళవారాన్ని శ్రావ్ ట్యూస్డే అని పిలుస్తారు శ్రావ్ 
ట్యూస్డే అని పిలుస్తారు ఆ రోజున గత ఏడాది దాచుకున్నటువంటి ఈ ఖర్జురపు మట్టలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కాల్చి వాటిని బూడిదగా మలిచి ఆ బూడిదను తర్వాత మరుసటి రోజు ఏదైతే ఉందో బూడిద బుధవారం లేకపోతే భస్మ బుధవారం రోజున ఆ బూడిదను ఏ రీతిగా వాడుకుంటారనేది నేను యాక్ష్ వెన్స్డే అనేటువంటి మెసేజ్లో చెప్పాను ఇది ఈ మట్టలు నేను చేస్తారు అన్న దానికి ఒక చిన్న సమాచారాన్ని ఇక్కడ మీకు ఇచ్చాను మరికొన్ని చోట్లయితే మరి సులభోన్ గారు మందిరాన్ని కట్టినప్పుడు ఆయన మందిరపు గోడలపై ఖర్జూరపు చెట్లను ఆయన చెక్కించినట్టుగా మనకు రాజుల గ్రంథంలో కనబడుతుంది దానికి సూచనగా మందిరంలో గోడలకు కూడా కొంతమంది అతికించుకుంటూ ఉంటారు ఒకసారి రాజుల మొదటి గ్రంథం ఆ వచనాన్ని దయచేసి చూడండి రాజుల మొదటి గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచనాన్ని ఒకసారి చూద్దాం రాజుల మొదటి గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచనం మరియు మందిరపు గోడలన్నిటి మీదను లోపలనేమి వెలుపలనేమి కెరూబులను తమాల వృక్షములను ఆ పదం అందరు గమనించండి తమాల వృక్షములను వికసించిన పుష్పములను చెక్కించేను సొలమును గారు మందిరాన్ని కట్టించినప్పుడు ఆయన మందిరపు గోడలలో తమాల వృక్షములను చెక్కించినట్టుగా చూస్తున్నాం ఈ తమాల వృక్షములు అనేవి ఖర్జూర చెట్లకు సంబంధించిన జాతివి ఈ మనం ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో మనం చూసినప్పుడు పామ్ ట్రీస్ అని కనబడుతుంది తమాల వృక్షాలను ఇంగ్లీష్లో మనము చూసినప్పుడు పామ్ ట్రీస్ అని కనబడతాయి దానిని బేస్ చేసుకొని మామూలుగా ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి కనుక ఈ చెట్ల ఆకులన్నీ కూడా ఎక్కువగా కొన్ని మందిరాలలో ఈరోజు గ్రీన్ కలర్ కనిపించేలా మందిరాన్ని డెకరేట్ చేస్తూ ఉంటారు గ్రీన్ కలర్ ఆకుపచ్చ రంగు కనిపించేలా గ్రీన్ కలర్ని మనం ఎక్కువగా కొన్ని మందిరాలలో ఎవరైతే దీన్ని చక్కగా పాటిస్తారో అలాంటి చోట్ల దీనిని ఆ రీతిగా వాడతారన్న సంగతి దయచేసి లేదా ఆ రంగుతో వారి యొక్క మందిరాన్ని డెకరేట్ చేసుకుంటారు అన్నది కూడా ఇక్కడ నేను ప్రస్తావిస్తున్నా తర్వాత ఇంకొంచెం మన పరిచయాన్ని మనం తీసుకొని ముందుకెళ్తే కొన్ని చోట్లయితే దీనిని రష్యా లాంటి ప్రాంతాలలో సుమారు ఒక రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం రెండు మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం రష్యా లాంటి దేశంలో కూడా మరి గాడిదం తీసుకొని ఊరంతా ఊరేగిస్తూ ఆ సందర్భాన ఆ యొక్క సందర్భానుసారమైనటువంటి సువార్తను వారు ప్రకటించేవారు అలా ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి సాంప్రదాయాలు రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయన్న సంగతి ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరు గమనించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దీనిని అందరూ కూడా కొంత పరిచయంగా దీన్ని మనసులో ఉంచుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా అవసరమైతే నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను పోతే ఇండియాలో కూడా దీన్ని చాలా చోట్ల సెలబ్రేట్ చేస్తారు సెలబ్రేట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని చోట్ల పూలు చల్లి అంటే వాక్యం చదివేటప్పుడు ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అది కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తారు కాసేపట్లో చూడండి దేవుని గ్రంథంలో ఈ బస్ ఈ మట్టల ఆదివారానికి సంబంధించిన వాక్య భాగాలు ఎక్కడెక్కడైతే కనబడుతుంటాయో అవి చదివేటప్పుడు అవి చదివేటప్పుడు పూలు చల్లే ఒక కార్యక్రమం అంటే దాన్ని ఏమనొచ్చు దాన్ని ఒక ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి ఒక గనుడిని ఆహ్వానించడానికి దీంట్లో భాగంగా దీని పూలు చల్లే అలవాటు కూడా ఉంది పాస్టర్ గారు వాక్యం చదువుతుంటే మిగిలిన వాళ్ళు పూలు చదువుతూ ఉంటారు అది చూసారా కొన్ని బంతి పువ్వులు చల్లబడినటువంటి ఒక ఇమేజ్ మీకు చూపించే ఉంటారు బంతి పువ్వులు చల్లబడినటువంటి ఒక ఇమేజ్ మీకు చూపించే ఉంటారు చూస్తున్నారుగా రైట్ వెరీ గుడ్ అలా రకరకాలు అందరూ ఒకటే పద్ధతిలో సెలబ్రేట్ చేసుకోకపోయినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాకిస్తాన్లో ఉన్న సంఘాలలో కొన్ని సంఘాలు ఏం చేస్తాయంటే కీర్తనల గ్రంథంలోని ఇరవై నాలుగవ కీర్తనను వాళ్ళు పాడుకుంటూ దీన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు కీర్తనల గ్రంథంలోని ఇరవై నాలుగవ కీర్తన మొత్తం పది వచనాలు ఉంటాయి ఆ కీర్తనను చదువుకుంటూ ఆ కీర్తనను పాడుకుంటూ దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అన్ని చోట్ల ఒకటే రకమైనటువంటి పద్ధతి లేకపోయినా దీన్ని అందరూ కూడా చాలా చోట్ల ఆనందంగా జరుపుకుంటారు అని మనము ఈ సందర్భంగా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇదంతా పరిచయమే లేండి కొంచెం మీకు ఓహో ఇలానా అని మీకు సమాచారం ఇవ్వడానికి చేస్తున్న చిన్న పాటి ప్రయత్నం ఇది అయితే ప్రతిదాన్ని కూడా నెగిటివ్ యాంగిల్లో చూసే ఒక అలవాటు కూడా మన మన సమాజంలో కూడా ఉంటుంది ప్రతి దానికి బైబుల్ ఎక్కడుంది కొమ్మలు ఎగిరేమని ఎక్కడుంది ఇలా ప్రతిదీ మనము అంటే మనం పట్టుకోవాలంటే అన్నీ పట్టుకోవచ్చు కదా మనం ఏది చూసినా కూడా పట్టుకోవచ్చు 
ప్రతి దాంట్లో నుంచి మనం ఒక ఏదో ఒకటి పట్టుకొని తప్పు అని మనం చెప్పవచ్చు అయితే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుందాం కొన్ని సందర్భాలు మనము పైకి మనకు ఆచారంగా కనిపించిన దాని వెనకల ఒక సందేశం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సందేశం మిస్ అవ్వకుండా ప్రజల హృదయాలలో మనం నాటగలిగితే ఇలాంటి సందర్భాలను మనం వ్యతిరేకించాల్సినంత అవసరం ఏం లేదని నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం బల్ల తీసుకుంటాం కదా బల్లలో మనం తీసుకునే రొట్టె కానీ బల్లలో మనం తీసుకునే పానీయం కానీ ఆ పానీయము ఆ రొట్టె దేన్నో సూచిస్తుందని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాంగా రొట్టె అనేది ఒక దేహానికి సూచన పానీయం అనేది ఒక రక్తానికి సూచన రక్తాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి పానీయాన్ని తీసుకుంటున్నాం అలాగనే దేహాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి రొట్టెని తీసుకుంటున్నాం ఆ దేహము ఆ రక్తం ఈ రెండింటి వెనకల ఎంత గొప్ప చరిత్ర ఉంది ఎంత గొప్ప సువార్త ఉంది దాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దానికి సూచనగా దీన్ని తీసుకుంటున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు మరి ప్రజలు మర్చిపోకుండా కొన్ని కొన్ని అలవాట్లను క్రైస్తవ సమాజంలో బహుశా మనకు ముందున్నటువంటి పూర్వీకులు దాన్ని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు కొన్ని సందర్భాలలో మనం పాజిటివ్ యాంగిల్లో కూడా వాటిని చూడగలిగితే ఆ యొక్క సందర్భాన్ని దేవునికి మహిమకరంగా మనం ఎలా వాడుకోవచ్చో మనం దాన్ని ఆలోచన చేయవచ్చు మనం కొన్ని సందర్భాలలో మన యొక్క దృష్టిని కూడా సరి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఒక సహోదరుడిగా మీ ముందు నేను ఇది ప్రస్తావిస్తున్నాను ప్రతిదీ తప్పు పట్టి ప్రతిదీ తప్పు పట్టి అంటే ఇంకా ఏ పని లేకోకుండా అన్ని తప్పులు పట్టుకుంటూ కూర్చోవడమే మన పనిగా ఉండకూడదని దయచేసి గమనిద్దాం దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ టు బి న్యూట్రల్ ఆల్వేస్ మనం న్యూట్రల్గా ఉంటే మనం మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి న్యాయం ఏంటి అన్యాయం ఏంటి ధర్మం ఏంటి అధర్మం ఏంటి తప్పేంటి ఒప్పేంటి అని ఒక ఒక చక్కని జడ్జ్మెంట్ మనం ఇవ్వచ్చు అది దయచేసి అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను మరి ఇంతవరకు చెప్పిన దాన్ని జస్ట్ మీరు పరిచయంగా మాత్రమే మీరు మనసులో ఉంచుకోండి ఇక నెమ్మదిగా ఈరోజు మనకున్న కొద్ది సమయంలో ఒక చక్కని సందేశాన్ని మనం మాట్లాడుకోవడానికి మనం రెండవ భాగంలోనికి వెళ్దాం ఇంతవరకు మొదటి భాగం పూర్తయింది అనుకోండి ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మనం రెండవ భాగంలోనికి వెళ్దాం ఈ రెండవ భాగంలో నేను ఈ యొక్క సందర్భాలు మతయ్య సువార్త మార్క సువార్త లూకా సువార్త యోహాను సువార్తలలో మనకు కనిపించే ఈ సందర్భాలన్నింటినీ దృష్టిలో నేను ఉంచుకొని ఒక ఐదు సూచనలను మనం గమనించవచ్చు దయచేసి గమనిద్దాం అని ఈ సందర్భంగా నేను పిలుపునిస్తున్నాను ఐదు సూచనలు అంటే యేసుప్రభు వారు గాడి మీద ఎక్కి రావడం వాళ్ళు ఖర్జురపు మట్టలు పరిచి పట్టుకొని వాటిని పరిచి వారి ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయడం అలా ఒక్కొక్కటి మనం చూసినప్పుడు ఒక ఐదు సూచనలను మనం గమనించి ఐదు సూచనలలో ఒక్కొక్క సూచనలలో ఒక్కొక్క సూచనలో ఒక్కొక్క సందేశాన్ని మన వ్యక్తిగత కుటుంబ సంఘ సామాజిక జీవితాల కోసం వాటిని జాగ్రత్తగా వినియోగించుకుందాం అందులో నంబర్ వన్ ఆయన గాడిద మీద రావడం దయచేసి రెండవ భాగంలో నేను వెళ్తున్నాను ఈ రెండవ భాగంలో మొదటి సూచన నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉంటే మీరు మొదటి భాగానికి పరిచయం అని పెట్టుకొని ఇంట్రొడక్షన్ అని పెట్టుకొని ఇప్పుడు రెండవ భాగంలోనికి వెళ్తున్నామని మీరు నోట్ చేసుకొని అందులో ఐదు సూచనలను నేను వినబోతున్నాను అని ముందే మీరు మానసికంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అందులో మొదటి సూచన గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఏమిటి మొదటి సూచన అని మనం ప్రశ్నించినప్పుడు మనకు నాలుగు సువార్తల్లో కూడా జకర్యా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనపు ప్రవచనాన్ని నెరవేరుస్తూ యేసుప్రభు వారు గాడిద మీద ఆయన వస్తున్నట్టుగా మనము గమనించవచ్చు చూసాం కూడా మనకు బాగా తెలిసిన విషయమే ఇప్పుడు ఈ గాడిదను బేస్ చేసుకొని మనం కొన్ని సంగతులను ఏమి సూచిస్తోంది ఇది ఆయన గాడిద మీద ఎక్కి రావడం అన్నది దేనికి ఇండికేషన్ అది దేనికి సైన్ అది దేనికి అది సూచన అన్నదాన్ని మనం ప్రశ్నిస్తే ఉదయం తమ్ముడు కూడా చెప్పాడు కదా మాట్లాడుతూ మామూలుగా సులమోను గారిని రాజుగా చేసినప్పుడు కూడా ఆయన్ని గాడిద మీద ఎక్కించినట్టుగా మనం చూస్తాం సహజంగా రాజులు గుర్రాల మీద వస్తారు యాజ్ వీ ఆల్ నో రాజు అనగానే మనకు గుర్రం గుర్తొస్తుంది రాజు అనగానే మనకు గాడిద ఎక్కడ గుర్తొస్తుంది రాజు అనగానే మనకు గుర్రం గుర్తు రావాలి జనరల్గా అయితే గుర్రానికి గాడిదకు ఉన్నటువంటి సూచన ఏంటని ఆలోచిస్తే గుర్రం అన్నది గుర్రం మీద రాజెక్కాడు అని అంటే యుద్ధానికి బయలుదేరినట్టుగా అదొక ఇండికేషన్ అది గుర్రం మీద రాజెక్కితే ఆయన ఒక యుద్ధానికి ఒక ఒక యుద్ధం కోసం ఆయన బయలుదేరినట్టుగా మనం గమనించవచ్చు ఉదాహరణకు ప్రకటన గ్రంథంలో ఒక వచనాన్ని చూద్దాం ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనాన్ని మనం చూద్దాం పదకొండవ వచ్చినాం ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినాం మరి పరలోకము తెరువబడి ఉండుట చూచితని అప్పుడు ఇదిగో తెల్లని గుర్రం ఒకటి కనబడేను గుర్రం ఆ పాయింట్ చూడండి అక్కడ తెల్లని గుర్రం ఒకటి కనబడేను దాని మీద కూర్చుండి ఉన్నవాడు నమ్మకమైన వాడును సత్యవంతుడును అను నామం గలవాడు ఆయన నీతిని బట్టి విమర్శ చేయించు యుద్ధము జరిగించుచున్నాడు గుర్రం మీదున్న రాజు యుద్ధానికి వెళ్తాడు 
గుర్రం మీద ఉన్న రాజు బైబిల్లో మనకు ఒక యుద్ధ వీరుడిగా యుద్ధ శూరుడిగా యుద్ధానికి బయలుదేరే ఒక కింగ్గా మన కళ్ళ ముందు కనపడుతున్నాడు కానీ యేసుప్రభు వారు ఎరుషలంలోనికి ప్రవేశించడానికి గుర్రం అన్న జంతువుని ఎన్నుకోకుండా గాడిదని వెన్నుకున్నాడు ఎందుకు గాడిదని ఎన్నుకున్నాడు అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దాదాపుగా అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఆయన సమాధాన కర్తయ్యగు అధిపతిగా ఎరుషలంలోనికి ప్రవేశిస్తూ నేను రాజును సొలమోను గారిని గాడిదెక్కిచ్చినట్టుగా ఆయన కూడా గాడిదెక్కి వస్తుండగా రాజు అని తనను తాను డిక్లేర్ చేసుకుంటూ నెంబర్ వన్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన దేన్ని తీసుకొని వస్తున్నట్టుగా మనకు అర్థమైపోతుంది అక్కడ సమాధానాన్ని తీసుకొని వస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు లోకానికి శాంతి అయి ఉన్నాడని బైబిల్ చాలా చోట్ల కనపడుతూ ఉంటుంది మాకు తెలిసిన మాటలే యషా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో ఆయనకున్నటువంటి ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి నామంలో ఒకటి మన కంటికి కనపడుతుంది కదా ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్ అని దయచేసి దాని అలా నోట్ చేసుకోండి యషా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో సమాధాన కర్తయ్యగు అధిపతి అని ఆయనకు పేరు బైబిల్లో మనం చూసినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఆయన ద్వారానే మనకు సమాధానం దొరుకుతుంది అనడానికి కొన్ని వచనాలు వేగంగా మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము రోమ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం మొదటి వచనం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధానము కలిగి ఉందము అంటే ఏంటది దేవుడు అంటే తండ్రి అయిన దేవుడు అలాగనే అదే ఐదవ అధ్యాయంలో మనకు పదకొండవ వచనంలో చివరి మాట ఆయన ద్వారానే ఇప్పుడు మనము సమాధాన స్థితి పొంది ఉన్నాము అదే రోమపత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనాన్ని మీ ముందు నేను ప్రస్తావించాను అలాగనే ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక దయచేసి నోట్ చేసుకోండి రెండవ అధ్యాయము ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదహారవ వచనంలో ఆయన ఏ మనకు సమాధాన కారకుడై ఉన్నాడు అన్న మాట కనపడుతుంది చూడండి అందుచేత ఇక్కడ రెండు విషయాలు గమనిద్దాం సూచన నెంబర్ వన్లో మొదటి సూచనలలో మొదటి సూచనల్లో రెండు విషయాలు మనం గమనిద్దాం అందులో మొదటిది ఆయన గాడిది మీద ఎక్కి రావడం అన్నది తనను తాను రాజుగా ఫైనల్ డిక్లరేషన్ అది ఎరుషలేముకి ఆయన రావడం అన్నది చివరి ప్రవేశం కనుక భౌతికంగా ఇక ఫైనల్గా అప్పటికే పరిస లాజరు గారిని లేపిన తర్వాత ఎంతో వ్యతిరేకత అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అందరి మధ్య కాదు కేవలం ఈ పెద్ద మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర చాలా వ్యతిరేకత అయ్యి ఆయన ప్రాణాన్ని హరించాలి ప్రాణాన్ని తీసేయాలనేటువంటి కుట్రలు పనుతున్నారు వాళ్ళు అలాంటి సమయంలో ఆయన పబ్లిక్ డిక్లరేషన్ అది ఓపెన్ డిక్లరేషన్ ఐఎమ్ ద కింగ్ నేను రాజుని అని ఆయన ప్రకటించుకుంటున్నాడు అలాంటి బహిరంగ ప్రకటన ఆయన గాడిది మీద ఎక్కి చేస్తూనే అయితే నేను యుద్ధాన్ని జరిపించడానికి రావట్లేదు మీ యుద్ధకు శాంతిని మీకు అనుగ్రహించడానికి నేను వస్తున్నాను శాంతికి సూచనగా ఏమండి అలాగనే సమాధానానికి సూచనగా ఆయన ఎరుషలంలోనికి ప్రవేశిస్తున్నట్టుగా మనకు అర్థం కావాలి మరి ఈరోజు మనకేంటి అని మీరు అనొచ్చు ఈ సందర్భంగా మనమేం నేర్చుకోవాలని అనొచ్చు వెరీ సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకుందాం మనకు జనరల్గా మనుషులతో ఎవరితో అయినా భార్యతో కానీ భర్తతో కానీ పిల్లలతో కానీ తల్లిదండ్రులతో కానీ స్నేహితులతో కానీ ఇరుగు పొరుగు వారితో కానీ లేదా ఆఫీసులో కానీ పైన ఉన్నటువంటి బాస్ మాస్టర్తో కానీ ఇంకెవరితోనైనా సహోద్యోగులతో కానీ సమాధానం లేకపోతే మనకు చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది చూడండి భర్తతో సమాధానం లేకపోతే భార్య అన్నం తినలేదు భార్యతో సమాధానం లేకపోతే భర్త సరిగా పని చేసుకోలేదు స్నేహితులతో సమాధానం లేకపోతే మనకు నిద్ర పట్టదు మన బంధువులతో ఎవరికైనా మన గొడవలు జరిగితే మనకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఓవరాల్గా ఆలోచిస్తే అంటే మనము మనుషులతో సమాధానం కోరుకుంటున్నాము కానీ మనుషులతో మనం ఎంతైతే సమాధానం కోరుకుంటున్నామో అంతకంటే ఎక్కువగా పరలోకపు తండ్రి అయిన దేవునితో మనకు సమాధానం ఉండాలి దేవుని జన్మనిచ్చిన దేవునితో మనకు సమాధానం ఉండాలి దేవునితో సమాధానం లేకుండా బతికితే అది ఈ లోకమందు మనకు ఇబ్బందే రేపొద్దున ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఇబ్బంది అలాంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోనికి మనం జారిపోకూడదనే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి లోకానికి వచ్చి తండ్రి అయిన దేవునితో మనకు సమాధానం అనుగ్రహించాడు ఎందుకంటే దేవునితో సమాధానం లేకపోతే ఇబ్బందులు చాలా ఉంటాయన్న సంగతి న్యాయాధిపతుల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము దయచేసి ఈ వచనాన్ని నోట్ చేసుకోండి అందరూ న్యాయాధిపతుల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనంలో దేవుడు శత్రు అయితే ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందో మనకు అక్కడ అర్థమవుతుంది దేవుడు శత్రువు కాకూడదు ఎప్పుడు ఎవరికి కూడా దేవుడు విరోధి కాకూడదు దేవుడు విరోధి అయితే చాలా ఇబ్బందులు కలుగుతాయన్న సంగతి ద్వితీయోపదేశకాండ ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనాన్ని దయచేసి రాసుకోండి ద్వితీయోపదేశకాండము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనాన్ని నోట్ చేసుకోండి దేవునితో సమాధానం లేకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు అని 
తెలుసుకోవడం కోసం దీన్ని దయచేసి వ్రాసుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను అలాగే మరొక వచనం కూడా మా ఈ సందర్భంగా మనం చూద్దాం లేవియా కాండం ఇరవై ఆరో అధ్యాయము లేవియా కాండం ఇరవై ఆరో అధ్యాయము మీరు పద్నాలుగు నుంచి పదునెనిమిది వచనాలు లేదా పంతొమ్మిది వచనాలు పదునాలుగు నుండి పంతొమ్మిది వచనాలు రాసుకోండి అందులో పదిహేడవ వచనంలో దేవుడు పగవాడైతే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అక్కడ వర్ణిస్తున్నాడు అందుచేత గమనించాలి ప్రియ విశ్వాసులారా దేవునితో మనకు సమాధానం అనేది చాలా ముఖ్యం అలాంటి సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చినట్టుగా దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి గాడిద మీద ఎక్కి వస్తున్నటువంటి యేసుస్వామిని చూసి నాకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఆయన వస్తున్నాడు అని అర్థం చేసుకుందాం అయితే లూకాసు వార్తలో పన్నెండవ అధ్యాయము యాభై ఒకటో వచ్చినము కొంతమందికి ఇబ్బంది కలగవచ్చు అది ఖచ్చితంగా చూద్దాం ఒకసారి లూకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం యాభై ఒకటో వచ్చినంలో నేను భూమి మీద సమాధానము కలగ చేయవచ్చితనని మీరు తలంచుచున్నారా కాదు భేదమునే కలగ చేయవచ్చితనని మీతో చెప్పుచున్నాను మరి ఇక్కడేంటి సమాధానం ఇవ్వడానికి నేను రాలేదని అంటున్నాడని మీరు ఎవరు సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు ఏంటి అనగా ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభుని రక్షకునిగా స్వీకరిస్తామో అప్పటి నుంచి కొంతమంది మనకు దూరం అవ్వచ్చు మన కుటుంబీకులు మన బంధువులు మన స్నేహితులు మన ఇరుగు పొరుగు వారు సమాజంలో కొంతమందిని కొంతమంది మనల్ని నీచులుగా చూసి అంటరాని వారుగా చూసి మనల్ని దూరం పెట్టేసి వాళ్ళు మనతో మాట్లాడడానికి కూడా ఇష్టపడని ఒక స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఒక ఇంట్లోనే మనకు విరోధులు అవ్వచ్చు అలాంటప్పుడు యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నందుకు మనము మనుషులలో కొందరికి మనం దూరమై వారితో మనకు సమాధానం కరువు అవ్వచ్చు అయినప్పటికీ ఈరోజు కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి ఏదో ఒకరోజు వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు అప్పుడు మనం ఎందుకు ఆయనను విశ్వసించే వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు మనకు దగ్గర అవ్వచ్చు అందుచేత ఆయన నమ్ముకున్నప్పుడు కొన్ని సందర్భాలలో లోకంలో కొంతమందితో మనకు సమాధానం కరువు అవ్వచ్చు దాన్ని చెప్పడానికి యేసు ప్రభారు చెబుతున్న ఆ మాటను మీరు ఏ రీతికి అర్థం చేసుకోవాలని దయచేసి గమనించండి యాభై రెండవ వచ్చినం కూడా చూద్దాం లూకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం యాభై రెండవ వచ్చినంలో ఇప్పటి నుండి ఒక ఇంటిలో ఐదుగురు వేరుపడి ఇద్దరికి విరోధంగా ముగ్గురును ముగ్గురికి విరోధంగా ఇద్దరును ఉందరు తండ్రి కుమారునికి కుమారుడు తల్లికిని తల్లి కుమార్తెకును కుమార్తె తల్లికిని అత్త కోడలికి కోడలు అత్తకును విరోధులుగా ఉంది ఉందరని మీతో ఆయన చెప్పినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం అంటే తల్లి దూరం అవ్వచ్చు తండ్రి దూరం అవ్వచ్చు కుటుంబీకులు తోబుట్టువులు మీరు ఎవరైనా తీసుకోండి ఆయన నమ్ముకున్నందుకు కొన్ని సందర్భాలలో కొందరితో మనకు సమాధానం కరువవచ్చు అందుచేత ఆయన మనకు సమాధానకారకుడై ఉన్నాడు ఆయనే మన సమాధానకర్త ఎగు అధిపతి అని మిగిలిన వచనాలని మనం చూసి నేర్చుకుంటున్నప్పుడు లూకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలోని వాక్య భాగం మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదని దయచేసి గమనించాలని మనవి చేస్తున్నాను ఇది మొదటి సూచన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు గాడిద మీద ఎక్కి రావడం అన్నది సమాధానపు సూచన అని దయచేసి మీరు రాసుకోండి ఇది సూచన నంబర్ వన్ ఇక నెమ్మదిగా రెండవ సూచనలోనికి వెళ్దాం రెండవ సూచన మనము ఈ మత సువార్తలు కానీ మార్కు లూకా యోహాన్ సువార్తల్లో చూసినప్పుడు ఈ ప్రజలందరూ కూడా ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను ఖర్జురపు మట్టలు చెట్ల కొమ్మలు అన్నారు ఖర్జురపు మట్టలని కూడా యోహాన్ సువార్తలో చూస్తున్నాం ఈ ఖర్జురపు మట్టలు తీసుకొని వారు ఆయన దగ్గరికి ఆనందంగా ప్రజలు వచ్చి ఆయనను ఆహ్వానిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం బట్టలు పరచడం ఉదయం తమ్ముడు కూడా చెప్పాడు కదా ఉదయం లైవ్లో మీరు వినే ఉంటారు అందులో మనకు యహు అనేటువంటి రాజుని వారు బట్టలు పరిచి ఆయనను గనుడిగా స్వీకరించినట్టుగా రాజుల రెండవ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము రాజుల రెండవ గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయం క్షమించండి ఆరవ అధ్యాయం అన్నట్టున్నాను తొమ్మిదవ అధ్యాయము మనకు పన్నెండు పదమూడు వచనాలలో పన్నెండు పదమూడు వచనాలలో యహు అనేటువంటి ఒక రాజుని వాళ్ళు రాజుగా స్వీకరించడానికి వారి వస్త్రములను మెట్ల మీద పరిచినప్పుడు ఆయన అక్కడ నుంచి వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తాం అక్కడ కదా పదమూడు వచనం చూస్తున్నాను అంతటి వారు అతివేగముగా తమ తమ వస్త్రములను పట్టుకొని మెట్ల మీద అతని క్రింద పరిచి బాకా ఊదించి యహు రాజయ్య ఉన్నాడని చాటించేది అంటే ప్రజలు ఒక వ్యక్తిని రాజుగా స్వీకరించేటప్పుడు వారి బట్టలు పరిచే ఒక హిస్టరీని మనము బయట చూస్తున్నాం పాత నిబంధనలో ప్రియమైన దేవుని వారులారా ఈ బిబ్లికల్ టైమ్స్లో ఉన్నటువంటి యొక్క అలవాటుని క్రొత్త నిబంధనలో కూడా చూస్తున్నాం దయచేసి గమనించండి అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ప్రజలందరూ కూడా రాజుగా స్వీకరిస్తున్నట్టుగా స్వాగతిస్తున్నట్టుగా ఆహ్వానిస్తున్నట్టుగా గమనించాలి వాళ్ళు బట్టలు పరచడం దేనికి ఇండికేషన్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ హీ వాజ్ దేర్ కింగ్ ఆయన వారికి రాజు అని వాళ్ళు స్వీకరిస్తున్నారు అది మీరు గమనించాలి ఈ స్వీకరించేటప్పుడు మరి ఖర్జురపు మట్టలు ఎందుకు పట్టుకున్నారు ఆ ఖర్జురపు మట్టలు అనేది ఎందుకు సూచన దేనికి సూచన అని చూస్తే లేవ్యా కాండంలో మనకు ఒక చిన్న మాటను గమనించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం లేవియా కాండం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము లేవియా కాండం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము దయచేసి మీరు ముప్పై తొమ్మిది నలభై వచ్చినములు రాసుకోండి ఒక పండుగ వాతావరణం అది ముప్పై తొమ్మిది నలభై వచ్చినములు లేవియా కాండం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం 
అయితే నలభై వచనం చూస్తున్నాను నలభై వచనం చదువుతున్నాను మొదటి దినమున మీరు దెబ్బ పండ్లను ఈత మట్టలను ఈత మట్టలు పామ్ బ్రాంచెస్ ఈత ఖర్జురం దాదాపు అన్నీ ఒకటే జాతికి సంబంధించినవి గొంజి చెట్ల కొమ్మలను కాలువల యుద్ధ నుండి నిర్వంజి చెట్లను పట్టుకొని ఏడు దినములు మీ దేవుడైన యహోవా సన్నిధిని ఉత్సహించుచుండవలను అంటే ఉత్సాహానికి సూచనగా ఈ యొక్క ఖర్జురపు మట్టలు లేదా ఈత మట్టలు పట్టుకొని వారు వాటిని అల్లాడిస్తూ వారు ఆనందించడం అన్నది ఇక్కడ ఒక ప్రతీకగా మన కళ్ళ ముందు కనబడుతోంది అంటే దేనికి సూచన ఇది ఉత్సవానికి సూచన ఆనందానికి సూచన అలాగనే ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా ఒక వచనాన్ని మనం గమనిద్దాం ఏడవ అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనాన్ని మనము చూడగలిగితే ఇక్కడ కొంతమంది కనబడుతున్నారు చూద్దాం వీళ్ళందరూ కూడా జయించిన వారు విజయాన్ని పొందిన వాళ్ళు అటు తర్వాత నేను చూడగా ఇదిగో ప్రతి జనంలో నుండి ప్రతి వంశంలో నుండి ప్రజలలో నుండి ఆయా భాషలు మాట్లాడే వారి నుండి వచ్చి ఎవడునూ లెక్కింపజాలని ఒక గొప్ప సమూహము కనబడను వారి తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకున్న వారై ఖర్జూరపు మట్టలు చేత పట్టుకొని సింహాసనము ఎదుటను గొర్రెపిల్ల ఎదుటను నిలువడి వాళ్ళు స్థుతిస్తున్నట్టుగా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నట్టుగా తర్వాత మనం మన కంటికి కనపడుతుంది అంటే వీళ్ళందరూ ఎవరు జయించిన వారు విజయులు అని మనం చెప్పొచ్చు ఈ జయించినటువంటి విజయులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఖర్జూరపు మట్టలు పట్టుకొని దేవుని స్థుతిస్తున్నారనంటే ఏమిటిది ఇది విజయానందం ఇది విజయానందం ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మనం సందర్భంలోని కొద్దాం ప్రజలు యేసు ప్రభు రాజుగా గాడిద మీద ఎక్కి వస్తున్నాడో అప్పటికే రోమియుల భయంకరమైనటువంటి అణిచివేతకు గురవుతున్నటువంటి ఆనాటి ప్రజానీకం మాకు ఒక రాజు వచ్చాడు ఇక మాకు విజయము ప్రాప్తిస్తుంది మాకు విడుదల ప్రాప్తిస్తుంది అనేటువంటి ఒక ఆశతో ఒక అపేక్షతో వారు అడ్వాన్స్గా వారి యొక్క విజయానందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నట్టుగా మన కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది వాళ్ళు బట్టలు పరచడం అలాగనే వాళ్ళు ఖర్జురపు మాటలు తీసుకొని ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గరికి రావడం వాటిని పరచడం వాటిని అల్లాడిస్తూ జయము జయమని వాళ్ళు పాటలు పాడడం ఇవన్నీ చూస్తుంటే వారిలో మనకు విజయానందం కనబడుతోంది ఎస్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారు మన జీవితంలోనికి ప్రవేశిస్తాడో మనం అప్పుడే మన విజయానందానికి అదొక తొలి మెట్టు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు బట్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ వీ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ హిమ్ యాజ్ అవర్ పర్సనల్ సేవియర్ and as our king mana rajuga mana rakshakudiga mana swikarinchali appudu maatrame mana rakshana anedi vastundi dayaches gurtu pettukondi romilu ku rasna patrikalo rakshana anedi evariki vastundo paulu bhaktudu chebutunadu chuddam rakshana anedi evariki vastundo roma patrika 10th adhyayam 9th vachanalo chuddam yesu prabhu ani ni note tho oppukoni chustu chustunnaru ga yesu ప్రభు అని ఒప్పుకోవాలి అంటే రాజు అని ఒప్పుకోవాలి అలా ఒప్పుకొని తండ్రి అయిన దేవుడు మృతులలో నుండి ఆయనను లేపేనని నీ హృదయము నీ హృదయమందు విశ్వసించిన ఎడల నీవు రక్షింపబడదు అంటే ఒక వ్యక్తికి రక్షణ రావాలంటే ఆయన పాలనను నువ్వు స్వీకరించాలి ఆయనను నీ అధిపతిగా నువ్వు స్వీకరించాలి ఆయనను నీ రక్షకునిగాను అలాగనే నీ యొక్క ప్రభువుగాను నువ్వు స్వీకరించాల్సిన అవసరం దయచేసి గమనించండి ఒక వ్యక్తి ఆయన పేరు వినడం నాకు తెలుసులే అని అనుకోవడం పలానా వారికి సంబంధించిన ఒక ఆయన ఒక బోధకుడు ఒక స్థాపకుడు అని మాత్రమే ఈ ఆలోచనలకు మాత్రమే పరిమితమైతే కుదరదు కానీ యేసు ప్రభు అని ఒప్పుకోవాలి నజరేయుడైన యేసు మనందరే రారాజు అని ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని దయచేసి గమనించండి ఇక్కడ అప్పుడు మాత్రమే మన ఆనందకరమైన జీవితానికి అది తొలి మెట్ అవుతుంది లోకంలో మనకు ఆనందాన్ని పంచిపెట్టే ఎన్నో ఉండొచ్చు ఆనందాన్ని పంచిపెట్టేవి ఎన్నో ఉండొచ్చు కొంతమందికి ఆటల్లో ఆనందం ఉంటుంది కొంతమందికి లోక సంబంధమైన పాటల్లో ఆనందం ఉంటుంది క్రీడ ఇంకా కొంతమందికి ఇతరత్ర రంగాలలో వారికి ఆనందం పొందొచ్చు కానీ ఆత్మీయ ఆనందం అనేది చాలా గొప్పది ఆ ఆత్మీయ ఆనందం అన్నది ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఇది నిత్యానందం శాశ్వత ఆనందం ఈ శాశ్వత ఆనందం అన్నది ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడు పొందగలడని అడిగితే ఈ శాశ్వత ఆనందానికి తొలి మెట్టే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని మన జీవితాల్లో మనము రాజుగా స్వీకరించిన తొలి దినం స్వీకరించాలి ఆయన పాలన ఎలా ఉంటుందనేది మనము తర్వాత మాటల్లో కూడా మనం చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ రెండవ సూచన ఏంటి అని అడిగితే ఈ సందర్భంగా మనకు మొదటి సూచన ఆయన సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికి వస్తున్న సమాధానపు రాజుగా సమాధానపు సూచన కనబడుతుంటే ప్రజలు ఆయనను అంగీకరిస్తున్నారు అని మనం చూసినప్పుడు అది వారి యొక్క విజయానందం అడ్వాన్స్గా మాకు ఇక విడుదల వచ్చేసింది మాకు ఒక రాజు వచ్చేసాడు 
బహుశా అప్పుడు వాళ్ళు రోమియుల పరిపాలన నుంచి మాకు ఎముకుతి కలుగుతుందని అనుకొని ఉండొచ్చు అది పక్కన పెడితే వారిలో ఒక విజయానందం చూస్తున్నాం వాళ్ళు బట్టలు పరచడం అలాగే వారు ఈ యొక్క కొమ్మలను పట్టుకొని రావడం అన్నది వారి యొక్క విజయానందానికి సూచనగా మనం దయచేసి గమనిద్దాం ఇక నెమ్మదిగా మూడవ సూచనకు మనము జాగ్రత్తగా వెళితే ఎందుకు యేసు ప్రభుని అంత ఘనంగా వారు స్వీకరించాలి ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని వారు అంత ఆర్భాటముతో వాళ్ళు ఎందుకు ఆయనను ఆహ్వానించాలని చూసినప్పుడు ఒకసారి వారి వారి యొక్క పరిస్థితి మనం చూద్దాం మత యేసు వార్త ఇరవై ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచనాన్ని మనం చూస్తే తొమ్మిదో వచనాన్ని చూసినప్పుడు జన సమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళ్ళు చుండిన వారును వెనుక వచ్చు చుండిన వారును దావిదు కుమారునికి జయము ప్రభు పేరట వచ్చువాడు స్థుతింపబడును గాక సర్వోన్నతమైన స్థలములలో జయము అని కేకలు వేయిచుండ్రి జయము అన్న దానికి కింద మనకు ఫుట్ నోట్లో హోసన్న అని కనబడుతుంది చూడండి అక్కడ అంటే వీళ్ళు జయాన్ని కోరుకుంటున్నారు విజయాన్ని కోరుకుంటున్నారు అంటే మాకు ఒక విడుదల కావాలి మాకు ఒక విమోచన కావాలి మాకు రక్షణ కావాలని కోరుకుంటున్నారు అయితే ఈ రక్షణ దాహం అన్నది వీళ్ళలో కనబడుతుంది ఇదే మూడవ సూచన ప్రజలలో మనకేం కనపడుతుంది అనగా రక్షణ దాహపు సూచన కనబడుతుంది రక్షణ దాహపు సూచన అయితే వీరు కోరుకుంటున్నటువంటి రక్షణ ఎక్కడి నుంచి అని అడిగితే రోమియుల నుండి రక్షణ వీళ్ళు కోరుకుంటున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అందరి లాంటి వాడు లేకపోతే భూ సంబంధమైనటువంటి రాజులలో అలాంటి సంబంధికులలో ఒకటిగా భూ సంబంధమైన రాజుగా వీళ్ళు స్వీకరిస్తూ ఉండొచ్చు త్వరలో మాకు రోమియుల నుంచి విముక్తి కలుగుతుందని వాళ్ళు ఆశపడుతూ ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు ఆశపడుతున్నా వారి ఆశలో ఒక విషయాన్ని గమనించమని చెబుతున్నా వారిలో ఏ దాహం ఉంది అని అడిగితే రక్షణ దాహపు రక్షణ దాహం అనేది కనబడుతుంది ఆ సూచనను దయచేసి మీరు గమనించండి ఈరోజు మనకు కూడా ఈ రక్షణ అనేటువంటి దాహం ఉండాలి నాకు రక్షణ కావాలి అని ఉండాలి కానీ అది భూ సంబంధమైన వాటి నుంచి రక్షణ అని మాత్రమే అని అనుకుంటే అది సంపూర్ణమైనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి దాహం కాదు అది ఉదాహరణకు మనకు ఏవైనా ఇబ్బందులు ఉంటే నేను యేసు ప్రభుని నమ్ముకుంటే నాకు ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయేమో యేసు ప్రభుని నమ్ముకుంటే ఈ సమస్యల్లో నుంచి నేను గట్టెక్కుతానేమో ఆర్థిక సమస్యలు అయితే ఆర్థిక సమస్యల్లో నుంచి నాకు విడుదల వస్తుందేమో అని ఆయన నమ్ముకోవడం కొంతమంది అలానే వస్తుంటారు కదా అప్పులు తీరిపోవడానికి ఆయన నమ్ముకుంటూ ఉంటారు పరీక్షల్లో మార్కులు రావడానికి ఆయన నమ్ముకుంటూ ఉంటారు పరీక్షల్లో పాస్ అవ్వడానికి ఆయన నమ్ముకుంటూ ఉంటారు రోగాలు నయం అవ్వడానికి ఆయన నమ్ముకుంటూ ఉంటారు లోక సంబంధమైనటువంటి సమస్యల నుంచి విడుదల కోసం ఆయన నమ్ముకుంటూ ఉంటారు ఇది కూడా విడుదలకు సంబంధించినటువంటి దాహమే కానీ లోక సంబంధమైనటువంటి భూ సంబంధమైనటువంటి వాటి నుండి విడుదల కోసం ఆయన నమ్ముకుంటే అది సరైనటువంటి దాహం కాదు అది సరైనటువంటి దాహం కాదు ఈరోజు కూడా ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్నటువంటి ఒక భయం కరోనా భయం ఈ కరోనా భయాన్ని బట్టి బహుశా కొంతమంది ఆయన నమ్ముకుంటే నా ప్రాణం నిలబడుతుందేమో ఆయన నమ్ముకుంటే నా ప్రాణం పోదేమో ఆయన నమ్ముకుంటే కరోనా నా దరికి చేరదేమో అని కరోనా భయంతో కూడా యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు ఉండొచ్చు మన కుటుంబాల్లో జాగ్రత్త ఒకవేళ కరోనా నుంచి విడుదల కోసం కరోనా నుండి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవడం కోసం యేసు ప్రభు నాకు కాపరిగా ఉంటే యేసు ప్రభు నాకు తోడుగా ఉంటే ఆయన నాకు నీడగా ఉంటే నాకు బాగుంటుందేమో అనేటువంటి భయంతో మీరు వస్తూ ఉంటే మీది కూడా భూ సంబంధమైనటువంటి దాని నుండి విడుదల కోసం వస్తున్న మీ లో కనిపించే దాహం అది భూ సంబంధమైనది అవుతుంది అది భూ సంబంధమైన దాహం అవుతుంది కానీ యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న వారు అర్థం చేసుకోవాలి మనకు అన్నిటికంటే పెద్ద సమస్య పాపం యేసు ప్రభు వారి లోకానికి వచ్చింది పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకానికి వచ్చాడన్న సంగతి మనం గట్టిగా నమ్ముతున్నాం కదా తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయన రక్షించును గనుక ఆయన పేరు యేసు అని పెట్టడం జరిగింది గనక యేసు ప్రభు వారు పాపుల రక్షకుడు ఆయన నమ్ముకోవడానికి మీరు రోగాల కోసం మీరు ముందుకు వస్తుంటే వ్యాధులను బట్టి భయపడి వస్తుంటే లేదా ఈ తెగుళ్ళ లాంటి వాటిని బట్టి మీరు భయపడుతూ వస్తుంటే ఆయన నమ్ముకుంటే నాకు విడుదల కలుగుతుంది అని ఆలోచనతో మీరు వస్తుంటే మీ దాహము సరైనది కాదు ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం వీళ్ళందరూ బట్టలు పరిచారు ఖర్జురపు మట్టలు పట్టుకుని ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు స్వాగతించారు కానీ వీళ్ళని మనం అడిగితే ఎందుకు ఆయన మీకు కావాలి అంటే రాజు అంటారేమో రాజుగా ఆయన మీ జీవితాల్లోనికి వస్తే మీ సమాజంలోనికి వస్తే ఏంటి మీకని అడిగితే బహుశా ఆ రోజు వాళ్ళు చెప్పిండొచ్చు ఈ రోమీల అణచివేత నుంచి ఈయన మమ్మల్ని కాపాడుతాడు అన్న ఆన్సర్ దాదాపుగా వస్తు వచ్చిండొచ్చు మనం ఒకవేళ అడిగింటి కానీ అలా ఆయనను రాజుగా స్వీకరించడం అనేది సరైనటువంటి ఆహ్వానం కాదు అది సరైనటువంటి యాక్సెప్టెన్స్ కాదు మనం సరిగా ఆయనను ఆహ్వానిస్తున్నట్టు కాదు స్వీకరిస్తున్నట్టు కాదు ఒకవేళ ఈరోజు లోక సంబంధమైన శరీర సంబంధమైన భూ సంబంధమైన వాటిని మీరు వాటి నుంచి విడుదల కోసం ఆయనను మీరు కోరుకుంటుంటే ఆయనను మీరు ఇష్టపడుతుంటే 
ఆయనని మీరు ఆశిస్తుంటే ఆ మనస్సును మార్చుకోవాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా నేను మీ సోదరుడిగా మనవి చేస్తున్నాను దయచేసి గమనించండి ఇంతవరకు నేను మూడు సూచనల గురించి మాట్లాడాను ఇక నాలుగవ సూచన మనం గమనిస్తే నాలుగవ సూచన మనం గమనిస్తే లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో దయచేసి చూద్దాం లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో నలభై ఒకటో వచ్చిన తెలుసు కదా లూకాస్ వార్త పంతొమ్మిదిలో ఇరవై ఎనిమిది నుంచి నలభై నాలుగు వచనాలు రాసుకోమని చెప్పాను ఇందాక మనము ఆ నలభై ఒకటో వచనం చూద్దాం చూసినప్పుడు ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చి అని అందు చూడండి అక్కడ దాని విషయమై ఏడ్చి అంటే ఎరుషులేమును చూసి ఆయన ఏడుస్తున్నాడు ఎందుకు నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకుని నయడల నీకెంతో మేలు కానీ ఇప్పుడు అవి నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి ప్రభువు నిన్ను దర్శించిన కాలము నువ్వు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శత్రువులు నీ చుట్టూ గట్టుకట్టి ముట్టడు వేసి అన్ని ప్రక్కలను నిన్ను అరికట్టి నీలోనున్న నీ పిల్లలతో కూడా నిన్ను నేల కలిపి నీలో రాతి మీద రాయి నిలిచి ఉండని అనే దినములు వచ్చును ఆయన అంగీకరిస్తే ఆనందం అనుకుంటున్నాం ఇందాక ఒకవేళ అంగీ ీకరించకపోతే వచ్చే శ్రమలు ఎంత భయంకరంగా ఉంటాయో ఆయనకు తెలుసు గనుక ఎరుషలేమును బట్టి ఆయన బాధపడుతున్నట్టుగా ఎరుషలేము రక్షణ కోసం ప్రభు దుఃఖపడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మరి ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఎరుషలేము కొరకు ప్రభు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏడ్చిన పాయింట్ చూడండి దయచేసి నలభై ఒకటో వచ్చిన అంటే ఎరుషలేముపై ఆయనకున్నటువంటి భారం ఎరుషలేము కొరకు ప్రభు యొక్క భారపు సూచన ఇది ఇది నాలుగవ సూచన ఎరుషలేమును గూర్చి ప్రభువుకున్న భారం ఆ భారపు సూచన ఎరుషలేమును గూర్చి ప్రభువుకున్న భారపు సూచన అని మీరు రాసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎరుషలేమ్ అంటే భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న ప్రాంతం గురించి అనే కాదు ఈరోజు ఆయన ఎవరినైతే ప్రేమించి వారి దగ్గరకు వస్తున్నాడో ఆయన వారికి దగ్గర అవ్వాలని ఎవరి దగ్గరకు అయితే వస్తున్నాడో వారు ఆయనని గుర్తించని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వారిని గూర్చి ఆయన బాధపడే స్థితిని గమనిస్తున్నాం ప్రియమైన దేవుని వారులారా ఆ రోజు ఎరుషలేము దగ్గరకు వచ్చిన ప్రభువుని ఎరుషలేము లోనికి వచ్చిన ప్రభువుని స్వీకరించలేని ఆ జనాంగాన్ని చూసినప్పుడు ఈరోజు మన గురించి కూడా మనం ప్రశ్నించుకుందాం మన గురించి కూడా మనం పరిశీలించుకుందాం ఈరోజు చూస్తున్నారుగా మనందరం ఒకరి మొక్కలు ఒకరు చూసుకోలేకపోయినా వాక్యం మాత్రం బంధింపబడకుండా మన ఇంటి వరకు వస్తోంది ఈరోజు మీ మీ గృహాల్లో మీరుండి చక్కగా వాక్యం వింటున్నారు వింటున్నా కూడా ఇంకా పాపపు భీతి లేకోకుండా పాపాల నుంచి నాకు విడుదల కావాలని పాపక్షమాపణ కోసం నాకు ఆయన కార్చిన రక్తంలో నా జీవితాన్ని నేను కడుక్కోవాలి అనేటువంటి ఆలోచన మీకు రాకపోతే ఆయన ఇంత దగ్గరగా మీకు వస్తున్నా ఇంకా ఆయనను మీరు దూరం చేసుకుంటుంటే మీ గురించి కూడా ఆయన ఈరోజు అలాగనే బాధపడుతున్నాడు ఈరోజు నేను ఆయన దూరం చేసుకుంటుంటే నా గురించి కూడా అలానే బాధపడతాడు ఆయన ఈరోజు ఎవరెవరైతే ఆయన మనకు ఎంత దగ్గరగా వస్తున్నా ఆయన అంత మనం దూరం పెడుతూ ఉంటే మనందరి గురించి ఆయనకున్న దుఃఖం ఒకటే ఒకటి పాపము వలన వచ్చు జీతం అత్యంత భయకరమైనటువంటి మరణం అది రెండవ మరణం అది ఆత్మ యొక్క మరణం అక్కడ అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు అంత భయంకరమైనటువంటి భవిష్యత్తు ఆయనకు తెలుసు గనుక మన గురించి కూడా ఒకనాడు ఎరుషులేమును గురించి బాధపడుతున్నట్టుగా మన గురించి కూడా ఆయన బాధపడుతున్నాడన్న సంగతి దయచేసి అందరూ గమనించవలసిందిగా నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను ఇది నాలుగవ సూచన ఆయన దగ్గరకు వచ్చే కొద్దీ మీరు దూరం చేసుకుంటున్నారేమో మొన్నటి వరకు రెండు మూడు వారాల కిందటి వరకు మనం అందరం కలుసుకోగలిగాము ఒకరి మొక్కలు ఒకరు చూసుకోగలిగాం వందనాలు చెప్పుకోగలిగాం చక్కగా కలిసి పాటలు పాడుకోగలిగాం పాడుకోగలిగాం కానీ ఈరోజు లేదు కదా అలాంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఒక రకంగా దేవుని సన్నిధి మనకు దూరం అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి కనీసం ఈ రీతిగానే మనం మాట్లాడుకోగలుగుతున్నాం అందును బట్టి దేవునికి స్తోత్రం ఈ పరిస్థితులు ఇంకా క్లిష్టమైతే ఏంటి మన పరిస్థితి ఈ పరిస్థితులు ఇంకా జటిలమైపోతే ఏంటి మన పరిస్థితి యహోవా మీకు దొరుకు కాలమున ఆయనను వెదుకుడి అనేటువంటి మాట ఏంటో మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా మనందరికి అర్థం కావాలి కూడా ఈ సందర్భంగా దయచేసి ఆలోచన చేయవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను ఇంతవరకు నేను నాలుగు సూచనలు చెప్పాను సమాధానపు సూచన అని మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇంతకుముందు అలాగనే విజయానందపు సూచన అని మనం చూసాం అలాగనే రక్షణ దాహపు సూచన అని మూడవది చూసాం ఇప్పుడు ఎరుషలేము కొరకు ఎరుషలేము అంటే తన వారు తాను ప్రేమించేవారు తాను ప్రేమించే వారి కొరకు ఆయనకు ఉన్నటువంటి భారపు సూచన మనం నాలుగవ సూచన చూస్తున్నాం ఇక చిట్ట చివరిదిగా ఐదవది మనం గమనించగలిగితే దీన్ని మహోన్నతుని రాజ్యపాలన లేకపోతే ఇంకా చక్కగా మనం మాట్లాడుకోగలిగితే మహోన్నతమైన రాజ్యపాలనకు సంబంధించిన సూచన ఇది మహోన్నతమైన రాజ్యపాలన సూచన ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఇది 
ఆయనను ఎరుషలేంలోనికి ఆహ్వానిస్తున్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలామంది బహుశా ఆయనను భూలోక రాజుగా భౌతిక సంబంధమైన రాజుగా ఆయనను ఆహ్వానించి ఉండొచ్చు సులువు వేసే సంఘటనలో ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు వీళ్ళు కనబడట్లేదు చూడండి కళ్ళ ముందే ఆరు రోజుల కిందట లేదా నాలుగైదు రోజుల కిందట ఆయనను రాజు రాజు అని కేకలు వేసిన ఆ గొంతుకలే ఒక్క మూడు నాలుగు రోజుల తర్వాత సిలువ వేయము సిలువ వేయము అని కేకలు వేసినట్టుగా చూస్తున్నాం బహుశా ఆయనను రాజుగా ఆహ్వానించిన వారందరూ కూడా సిలువ వేయమని కేకలు వేసి కానీ అందులో కనీసం కొంతమందికైనా కూడా అనుమానాలు వచ్చి సందేహాలు వచ్చి మనసు మార్చుకొని ఈయన మాకొచ్చి మాకైతే విడుదల దయచేస్తాడు రోమీలను తొక్కేస్తాడు అనుకుంటే రోమీల చేతిలోనే చనిపోతున్నాడు అంటే ఇలాంటి రాజా అని అనుకొని ఆయన ఒకవేళ భౌతిక సంబంధమైన రాజుగా వాళ్ళు ఆహ్వానించి ఉంటే వాళ్ళు చాలా పెద్ద తప్పు చేసినట్టే కదా ఎందుకు ఆయన ఈ లోక సంబంధమైన రాజు కాదు ఆయన పరలోక సంబంధమైన రాజు పరలోకము నుండి ఈరోజు రాజ్యపాలన చేస్తున్నాడు కదా దయచేసి గమనించండి కొరం తెలుగు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము కొరంతీలకు వ్రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయములో మనం చూసినప్పుడు ఇరవై ఐదవ వచ్చిన చూద్దాం ఎందుకనగా తన చూస్తున్నారుగా కొరంతి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన ఎందుకనగా తన శత్రువులందరినీ తన పాదముల క్రింద ఉంచు వరకు ఆయన రాజ్య పరిపాలన చేయిచుండవలేను ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు యేసుప్రభు వారు పరలోకంలో ఉండి ఇప్పుడు ఆయన రాజ్య పాలన చేస్తున్నట్టుగా మనకు అర్థం కావాలి అలాగే పేతృ గారు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకసారి ఆ వచ్చినం కూడా చూద్దాం పేతృ గారు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినాన్ని మీరు చూడగలిగితే ఇరవై రెండవ వచ్చినం ఆయన పరలోకమునకు వెళ్ళి దూతల మీదను అధికారుల మీదను శక్తుల మీదను అధికారము పొందిన వాడై దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఉన్నాడు అంటే పరలోకము నుండి గత రెండు వేల సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తూనే ఉన్నాడు దయచేసి గమనించండి తండ్రి అయిన దేవుడు తన చేతిలో ఉన్నటువంటి ఈ పాలన అంతటినీ తీసుకుని వచ్చి సిలువ ఆయన చనిపోయి మరణించి మృత్యు చేయడం తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆ పాలన బాధ్యతలన్నిటినీ తన కుమారునికి అప్పగించినట్టుగా ప్రవచనాలు చెబుతున్నాయి తర్వాత మీరు చదువుకోవచ్చు దానియల్ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాలు దానియల్ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాలలో ఆ ప్రవచనం కనపడుతుంది ఆ ప్రవచన నెరవేర్పు మనకు మనకు ఆ మతైసు వార్తల్లోనూ అలాగనే ఆ పోస్తల కార్యములలోనూ ఇక్కడ అంతా కూడా మనకు కనబడతాయి అయినా ఒక మాట నేను చూపించి నేను ముగించేస్తాను మతైసు వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము మతైసు వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చినము చూద్దాం పదునెనిమిది అయితే యేసు వారి యొక్కకు వచ్చి పరలోక మందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడి ఉన్నది అని అన్నాడు చూడండి అది దానియల్ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలలోని ప్రవచన నెరవేర్పు దానియల్ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలలోని నెరవేర్పు మన కంటికి కనబడుతుంది అందుచేత యేసు ప్రభువారు గాడిద మీద ఎక్కి ఎరుషలేములోనికి ప్రవేశించిన ఆ యొక్క సందర్భం ఏదైతే ఉన్నదో ఒక అద్భుతమైన మహోన్నతమైన పాలనకు ప్రారంభ దిశగా ఆ ప్రయాణం స్టార్ట్ అవుతోంది అన్న సంగతి గమనించండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువ మరణాన్ని పొంది సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఈ యొక్క ప్రపంచ పాలనా బాధ్యతలు ఆయన చేతికి ఇవ్వబడ్డాయి అది తండ్రైన దేవుడు తన చేతికి ఇచ్చినట్టుగా మనకు వాక్యము చాలా గట్టిగా స్పష్టంగా చెబుతోందన్న సంగతి గమనించండి అందుచేత ఇది మహోన్నతమైన రాజ్య పాలన ఆ పాలనకు సూచనగా ఈరోజు మన రాజు పర్వతం ఉన్నాడు ఆ రాజు గారి పాలనలో మనం అందరం ఉన్నాం మన భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి రాజ్యాలను గౌరవిస్తుంది మనం ఏ దేశంలో అయితే ఉన్నామో ఆ దేశపు చట్టాన్ని ఆ దేశపు రాజ్యాన్ని గౌరవిస్తూనే ఉన్నతమైన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆ దేవుని రాజ్యాంగమైన ఈ దైవగ్రంథాన్ని మనము అత్యంత వైభవతలతో పఠిస్తూ నేర్చుకుంటూ ఆ యొక్క వాక్యాన్ని మన పాదములకు దీపంలో ఉంచుకొని మనం జాగ్రత్తగా ముందుకు వెళితేనే ఈ లోక ప్రయాణం పరలోక ప్రయాణం రెండు కూడా మనం విజయవంతంగా ముగించవచ్చు దయచేసి గమనించండి రెండు భాగాలుగా దీనిని విభజించి ముందుకు తీసుకొని వచ్చాను పరిచయంలో కొన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత రెండో భాగంలో ఐదు సూచనలు ఒక్కొక్క సూచన మనలో భక్తిని భయాన్ని పెంచడానికి నాందిగా మన కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నాయి ఆ ఐదు సూచనలు ఒకసారి మీరు 
జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు నెంబర్ వన్ సమాధాన ఆయన మనకు సమాధానకారకుడు అందుకే గాడిద మీద వస్తున్నాడు అని చూసాం అలాగనే విజయానందపు సూచన ప్రజల్లో విజయానందం కనబడుతోంది వారిలో మూడవది రక్షణ దాహం కనబడుతోంది కానీ అది భౌతిక సంబంధమైనదే ఉండొచ్చు మనల్ని అది ఉండకూడదని మనం చూసాం తర్వాత నాలుగవది తనను ప్రేమించే వారి కొరకు తనకున్నటువంటి భారం ఆ భారాన్ని సూచిస్తున్న సందర్భాన్ని లూకాసు వార్తలో చూస్తున్నాం ఇక చిట్ట చివరిగా మహోన్నతమైన రాజ్యపాలనకు ప్రయాణం స్టార్ట్ అయినట్టుగా ఈ యొక్క ఎరుషులేము ప్రవేశం మన కంటి కనిపించాలి అందరికీ తెలుగు భాష చక్కగా వచ్చు కనుక అందరికీ ఆలోచన శక్తి ఉంది కనుక ఈరోజు నేను ఏమైతే మీతో పంచుకోవాలని నేను ఉద్దేశించారు ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకొని ఈ రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన యొక్క ఇరుషులేము ప్రవేశం ఎన్నిటికీ ద్వారం తెరిచిందన్న సంగతి అర్థం చేసుకొని మోకరిల్లి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందుకోసం దేవుని స్థుతించండి అది మాత్రమే కాకుండా ఈరోజు ప్రపంచమంతా ఎదుర్కొంటున్న ఈ భయంకరమైన విపత్కర పరిస్థితుల నుంచి ఈ ప్రపంచాన్ని దేవుడు త్వరగా గట్టెక్కించాలని కూడా మనం భారంగా ప్రార్థన చేద్దాం కళ్ళు మూసుకునండి నాతో పాటు ప్రార్థన లేకపోయించవలసిందిగా మనవి ప్రేమ గల తండ్రి కృప గల దేవ ఈ రాత్రి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి కొద్ది సమయాన్ని వినియోగించుకొని కొన్ని సంగతులు తండ్రి వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని మేము మాట్లాడుకునగలిగాం అందును బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం ప్రభు మరి మీ కుమారుడి లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఎరుషలేములోనికి ఆయన చేసిన ప్రవేశం ఆ ప్రవేశ సందర్భం మాతో ఏం మాట్లాడుతోంది మేము ఏం నేర్చుకోవాలి అన్న సంగతులు కొన్ని మేము ఆలోచన చేయగలిగాం తండ్రి ఐదు సూచనలు తండ్రి మా జీవితానికి ఒక చక్కని పరలోక ప్రయాణానికి మెట్లుగా ఉపయోగించబడి లేదా మేలు కొరకాయ అవి మేము మలుచుకునేలా మేము జ్ఞానులుగా తండ్రి యొక్క వాక్యాన్ని ఉపయోగించుకునేలా మాలో మీ యొక్క శక్తిని నింపి నడిపించమని కోరుచు అనేక ప్రాంతాల నుండి మీ పిల్లలు ఈ వాక్యం వినుచుండగా వారి యొక్క ఆసక్తిని ఆశీర్వదించమని వారి యొక్క పరిస్థితులను మెరుగుపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రపంచ స్థితిగతులు ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయో తండ్రి మీరు ఎరుగుదురు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మేమందరం మరింత భయము భక్తి కలిగి మీ సన్నిధిలో తండ్రి మరి ప్రత్యక్షంగా మేము కూడుకోకపోయినా ఈ రీతిగా కూడుకుంటూ మరి అనేక మంది రక్షణ కోసం మేము హృదయపూర్వకంగా భారం కలిగి ప్రార్థన చేసే ఒక మంచి మనసును తండ్రి మీ పిల్లలమైన మా అందరికీ ఇంకా అధికంగా మాకు అనుగ్రహించమని మా పాలకుల కోసం మా అధికారుల కోసం ఈ పరిస్థితి నుంచి తండ్రి గట్టెక్కించడానికి మరి సేవా రంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రియులందరి కోసం పేరు పేరు జ్ఞాపకం చేసుకొని వచ్చున్నాం సహాయం చేయమని వేడుకొని వచ్చినాం ఈ ప్రియకుమారుడు మా ప్రభు ప్రియ రక్షకుడైన యేసు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామములు ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ ఆత్మల ప్రేమ కృప సహవాసములు చేరిన ఈ రీతిగా కూడుకున్న మనందరితోనూ సర్వలోక పరిశుద్ధులతోనూ సదాకాలము తోడై ఆమెన్ ఆమెన్ అందరికీ వందనాలండి సెలవు